بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کریم সম্মানিত ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ তাআলার কাছে এই কামনা করি সম্মানিত ভিউয়ার্স মানুষদের মধ্যে থেকে এমনও কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু তারপরও তারা প্রকৃত মুমিন না এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারায় বলেন بسم اللہ الرحمن الرحیم امن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يا رسول صلى الله عليه وسلم লোক দের মধ্যে থেকে কিছু লোক আপনাকে বলবে যে আমরা আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মুমিন না অর্থাৎ এখানে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কথাই বলেছেন যারা আল্লাহর রাসূল صلى الله عليه وسلم এবং সাহাবীদের কাছে এসে বলতো যে আমরা তো মুসলিম আল্লাহ তাআলা এবং আখিরাতের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি আমরা তোমাদেরই লোক আর যখন কাফেরদের সাথে গিয়ে মিলত তখন তারা বলতো আমরা তো তোমাদেরই বন্ধু আল্লাহ তাআলা তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে বলেন যে তারা প্রকৃতপক্ষে মুমিন না মুনাফিক এবং তাদের পরিণাম সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা সূরা নিসা বলেন ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার মুনাফিকদের স্থান হচ্ছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের মধ্যে শাস্তি দিবেন আজ আমরা জানব মুনাফিকদের কাজ কি অভ্যাস কি এবং কি কাজ করলে মানুষ মুনাফিক হয়ে যায় এবং কিভাবে নেফাক থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস বর্ণনা করেন আন আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বালা আরবা মান কুন্না ফীহি কানা মুনাফিকান খালিসান ওয়া মান কানাত ফীহি খাসলাতুন মিনহু ওয়া কানাত ফীহি খাসলাতুন মিনান নিফাকি হাত্তা ইয়াদাহা ইজা উতু মিনা খানা ওয়া ইজা হাদ্দাসা কাযাবা ওয়া ইজা আহাদা গাদারা ওয়া ইজা খাসামা ফাজারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন মুনাফিকের চারটি আলামত রয়েছে অভ্যাস রয়েছে যার মধ্যে এই চারটি আলামত পাওয়া যাবে সে এক নিষ্ঠ খালটি মুনাফিক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির এবং কোন ব্যক্তির মধ্যে এই চারটি আলামত থেকে কোন একটি পাওয়া যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটি ত্যাগ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে নেফাকের আলামত রয়েছে বলে পরিগণিত হবে এই আলামতগুলো হলো ইদা উ তুমিনা খানা প্রথমত হচ্ছে যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় তখন তার থেকে সে খেয়ানাত করবে এবং কথা বললে মিথ্যা কথা বলবে এবং কারোর সাথে ওয়াদা করলে সে ওয়াদা ভঙ্গ করবে এবং কারোর সাথে ঝগড়া করলে সে অশ্লীল কথাবার্তা বলবে এই চারটি কাজ হচ্ছে মুনাফিকের আলামত এই চারটি কাজের মধ্যে থেকে কোনো একটি কাজ যখন কোনো মমিনের মধ্যে মমিনে করবে তার মধ্যে সে মুনাফিকের আলামত রয়েছে বলে পরিগণিত হবে অর্থাৎ তার মধ্যে নেফাকের আলামত রয়েছে বলে পরিগণিত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এটি ত্যাগ করে প্রত্যেক মুমিনেরই উচিত নেফাকের আলামত পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ তালার শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা কেননা আল্লাহ তালা মুনাফেকের খুবই কঠিন শাস্তি দেবেন মুনাফেকের আলামত যদি কেউ ত্যাগ করে নেফাকের আলামত ত্যাগ করে তাহলে সমাজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজের মধ্যে শান্তি নেমে আসবে আমরা সবাই রসুল আকরম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাদিসের উপর আমল করার চেষ্টা করব এবং আমাদের ভাই বন্ধু এবং সাথীদেরকেও এই হাদিস শুনে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এবং আমরা নিচেও নিজেও জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করব এবং আমাদের ভাই বন্ধু এবং সাথীদেরকেও জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করব আর রসুল আকরম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আরো গুরুত্বপূর্ণ ইমান ও ইসলাম সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শোনার জন্য আমাদের আমাদের সাথে থাকুন সাবস্ক্রাইব করুন ইনশা আল্লাহ আমরা আপনাদের সামনে প্রতিদিন রসুল আকম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ হাদিস সমূহ তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته